करेंट इलेक्ट्रिसिटी पैराग्राफ फोर ओम्स लॉ अ बेसिक लॉ रिगार्डिंग फ्लो ऑफ करेंट वॉर डिस्कवर्ड बाई जी एस ओम इन एटीन ट्वेंटी एट लॉन्ग बिफोर द फिजिकल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करेंट वॉर डिस्कवर्ड तो इन्होंने जी एस ओम ने एक लॉ दिया था रिगार्डिंग फ्लो ऑफ करेंट कई साल पहले जब ये फ्लो ऑफ करेंट का फिजिकल मैकेनिज्म समझ में आया था डिस्कवर हुआ था उससे कई साल पहले उन्होंने ये लॉ दिया था इमेजिन अ कंडक्टर थ्रू विच अ करेंट आई इज फ्लोइंग एंड लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर तो हम एक कंडक्टर को कंसिडर कर सकते हैं जिसके राउंड जो जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो हो रहा है वो आई इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो हो रहा है और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके एंड्स में वो V है तो ओम्स लॉ ये कहता है कि जो V है वो प्रोपोर्शन होगा I के यानी कि जो करंट की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी पोटेंशियल पे जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा या इसके ऑपोजिट हम कह सकते हैं जैसे जैसे करेंट की वैल्यू बढ़ेगी पोटेंशियल भी बढ़ ही रहा होगा तो वी प्रोपोर्शनल है आई के इसमें कंडीशन ये होती है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए अदरवाइज ये ओम्स लॉ होल्ड ट्रू होल्ड नहीं करता तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो हमें एक कॉन्स्टेंट मिलता है आर और इसी आर को हम रजिस्टेंस कहते हैं तो वी आर द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर इज कॉल्ड द रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर द ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टेंस इज ओम एंड इज डिनोटेड बाई द सिम्बल इस सिंबल से हम इस ओम को रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्टर जो है वो हिंड्रेंस है ऑब्स्ट्रक्शन है इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द रजिस्टेंस आर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बट आल्सो ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर ये सब आपको पता है आपने टेंथ क्लास में पढ़ा है कि जो रजिस्टेंस है वो मटीरियल कंडक्टर के जैसे कि आयरन है या फिर वो मटीरियल आपका कॉपर है या जिंक है या कोई कौन सा भी मटेरियल उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है यानी कि अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा साथ ही साथ वो डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी जो लेंथ ब्रेथ एक्सेट्रा उसकी लेंथ ब्रेथ क्या है तो इस पर हम वापस आते हैं तो इसकी डायमेंशन पर भी ये डिपेंड करेगा द डिपेंडेंस ऑफ आर ऑन द डायमेंशन ऑन द ऑफ द कंडक्टर कैन बी ईजिली बी डिटरमाइंड एज फॉलोज और ये डिपेंडेंस जो है रजिस्टेंस का इसकी डायमेंशन पे मतलब इसकी लेंथ और एरिया पे वो हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं कंसिडर अ कंडक्टर सेटिस्फाइंग इक्वेशन थ्री पॉइंट थ्री इक्वेशन थ्री पॉइंट थ्री मतलब ये जो ओम्स लॉथ है वी इजिकल टू आर आई इसको अगर सेटिस्फाई करते हुए एक इक्वेशन जिन्हें हम ओमिक सब्सटेंस या ओमिक डिवाइस भी बोलते हैं जो ओम्स लॉ को होल्ड करती है तो ऐसा ही हमने एक कंडक्टर या ऐसा ही हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया इस केस में हमने एक स्लैब कंसीडर किया जिसका एरिया कैपिटल ए है और लेंथ एल है तो देखते हैं इसे तो डिपेंड तो इसमें इमेजिन प्लेसिंग टू सच आइडेंटिकल स्लैब साइड बाय साइड और हमने सेम ऐसा आइडेंटिकल ऐसा ही एक और स्लैब जैसे कि आप फिगर बी में देख सकते हैं सेम ऐसा ही स्लैब हमने इसके साइड में प्लेस कर दिया तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ इसकी एल प्लस एल टू हो जाएगी और इसका एरिया ए ही रहेगा सो दैट द लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज टू एल द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन इज द सेम एज द फ्लोइंग एज दैट फ्लोइंग थ्रू आइर ऑफ द स्लैब और जो करेंट होगा दोनों ही स्लैब से इंडिविजुअली दोनों ही स्लैब से सेम करेंट ही फ्लो होगा क्योंकि दोनों सेम हमने सेम ही हमने करंट इसमें से फ्लो कराया और पोटेंशियल भी दोनों से सेम ही रहेगा इंडिविजुअली साथ में जोड़ के नहीं जब इंडिविजुअली ये दोनों होंगे आइडेंटिकल स्लैब तब सेम ही रहेगा इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रो द एंड्स ऑफ द फर्स्ट स्लैब देन वी इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रो द एंड्स ऑफ द सेकेंड स्लैब तो जो पोटेंशियल पहले स्लैब में है वही दूसरे में होगा जब वो अलग अलग है हमने जोड़ा नहीं है अभी उन दोनों को तो दोनों में जो पोटेंशियल होगा वो वी है सेम है सिंस द सेकेंड स्लैब इज आइडेंटिकल थ्रू द फर्स्ट स्लैब एंड द सेम करेंट आई फ्लो थ्रू द बोथ हमने सेम करेंट फ्लो कराया दोनों ही स्लैब से तो उन दोनों में ही वी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा जब वो सेपरेटली दोनों है आइडेंटिकल आइडेंटिकल जो स्लैब है वो सेपरेटली अब हमें उन्होंने जोड़ा नहीं है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन अगर अब हम बात कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन की ये बी फिगर की बात कर रहे हैं तो जब अब अब इसमें हम इलेक्ट्रिक करेंट आई फ्लो कराएंगे 
तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज क्लियरली सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इंडिविजुअल स्लैब्स एंड हैंस इक्वल टू टू बी तो इन इस कॉम्बिनेशन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा टेन क्लास है आप कि अगर आपको टेन क्लास का याद होगा आपको याद होगा कि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द दिस कॉम्बिनेशन जो होगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा मतलब v प्लस वी टू वी हो जाएगा जबकि जो करेंट होगा वो अभी भी आ ही रहेगा तो देखते हैं इसे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज क्लियरली सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इंडिविजुअल स्लैब्स एंड हैंस इक्वल टू टू वी तो टू वी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस द कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन बना द करेंट थ्रू द कॉम्बिनेशन इज आई एंड द रजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आर सी इज और जैसा कि करेंट कॉम्बिनेशन से आई ही फ्लो होगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा एक तरह से हम इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है वो एड अप हो जाता है और जो करेंट है वो सेम फ्लो करेगा तो जो कॉम्बिनेशन का रजिस्टेंस है वो कितना आएगा तो हमें पता है आर होता है वी अपॉन आई तो वी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस टू वी है और आई 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 के इक्वल है तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन का रजिस्टेंस आया वो ट्वाइस ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टेंस आया तो हम देख सकते हैं जब हमने इसको लेंथ वाइज कनेक्ट किया और जब इसका लेंथ ट्वाइस हो गई तो रजिस्टेंस भी ट्वाइस हो गया सिंस वी अपन आई आर द रजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द स्लैब दस डबलिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डबल्स द रजिस्टेंस इन जनरल दैन रजिस्टेंस इज प्रपोर्शनल टू लेंथ तो लेंथ को डबल करने पर हमारा जो रजिस्टेंस है वो भी डबल हो गया ये हम देख सकते हैं इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है लेंथ के यानी कि लेंथ बढ़ने पर रजिस्टेंस भी बढ़ेगा ये भी हम टेंथ क्लास में देख चुके हैं नेक्स्ट इमेजिन डिवाइडिंग द स्लैब इन टू टू बाई कटिंग इट लेंथ वाइज सो दैट द स्लैब कैन बी कंसिडर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल स्लैब्स ऑफ लेंथ एल अब हम क्या करते हैं इस कॉम इस जो स्लैब है इंडिविजुअल स्लैब को दो पार्ट में बीचों बीच हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे इनका एरिया आधा हो गया तो एरिया इसका a बाई टू और a बाई टू हो गया तो देखते हैं इसे आ गया तो नाउ बट सो दैट द स्लैब कैन बी कंसिडर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल स्लैब ऑफ लेंथ एल बट ईच हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बाई टू फॉर अ गिवन वोल्टेज वी अक्रॉस द स्लैब इफ आई इज द करेंट थ्रू द एंटायर स्लैब देन क्लियरली द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द टू हाफ स्लैब इज आई बाई टू यानी कि अगर इस कॉम्बिनेशन में से इस कॉम्बिनेशन नहीं अगर इंडिविजुअल इसी को जो मैंने एक स्लैब को हाफ पीस में डिवाइड किया था अगर इस इसके एंड्स में पोटेंशियल हुई है तो पोटेंशियल तो जैसे हमें पता है पैरल कॉम्बिनेशन में ये एक तरह का पैरल कॉम्बिनेशन है इन दोनों जो न्यूली फॉर्म्ड स्लैब्स हैं उनका पैरल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा लेकिन जो करेंट है अब करेंट क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा और दोनों ही उससे करेंट आई बाई टू फ्लो करने लगेगा दोनों ही एरिया से दोनों ही स्लैब से तो यहाँ वही चीज़ लिखी है कि आई बाई टू करेंट हो जाएगा सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द हाफ स्लैब इज वी दैट इज द सेम एज अक्रॉस द फुल स्लैब तो जो पोटेंशियल है पहले जो था कट होने से पहले और अब जो है पोटेंशियल तो सेम है लेकिन जो करेंट है वो हाफ हो गया है द रजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द हाफ स्लैब इज अब अगर हम रजिस्टेंस निकाले तो रजिस्टेंस आ जाएगा v बाई आई जैसा कि फॉर्मूला है और अब करेंट जो है वो i बाई टू है तो करेंट अब हम देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के तो i जो टू है वो ऊपर चले जाएगा तो जो आर वन में जो रजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा वो टू आर आ जाएगा तो रजिस्टेंस डबल हो गया दस तो इंडिविजुअल रजिस्टेंस कितना हो गया डबल हो गया एक का रजिस्टेंस ये दोनों का नहीं है ये सिंगल जो नया रजिस्टेंस बना वो टू आर हो गया है हैविंग द दस हैविंग हाफिंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर डबल द रजिस्टेंस यानी कि हमने जब एरिया को हाफ किया तो रजिस्टेंस डबल हो गया है इन जनरल देन द रजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रपोज टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि जो रजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है एरिया की तो एरिया को हम जब हाफ करेंगे तो रजिस्टेंस डबल हो गया जब एरिया को हम जैसे यानी कि एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं 
तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जब हमने अभी जैसे ऊपर एग्जाम्पल में एरिया को हाफ़ कर दिया कट कर दिया तो जो रजिस्टेंस था वो कितना हो गया वो डबल हो गया तो इसके इन्वर्स इन प्रोपोर्शन है जबकि लैंड के वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था ये सारी चीज़ हम टेन क्लास में पढ़ चुके हैं और अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को थ्री पॉइंट फाइव और थ्री पॉइंट सेवन को थ्री पॉइंट फाइव हम देख लेते हैं एक बार ये था आर प्रोपोर्शन ट्वेल्व और थ्री पॉइंट सेवन यहाँ पर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन वन बाय तो इनको कंबाइन करने के क्या बना आर प्रोपोर्शन टू एल बाय ए और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हमें कॉन्शन मिलेगा जिसे हम रो कहते हैं तो वेयर आर इज प्रोपोर्शन और आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए वेयर द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर बट नॉट ऑन इट्स डायमेंशन अब इस रो की क्या खास बात है रो एक कॉन्स्टेंट है और ये जो है ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसके मटीरियल पर यानी कि रजिस्टिविटी उस मटीरियल की जिसका अगर हम अगर हमें कंपेयर करना है दो अलग अलग कंडक्टर्स को या दो अलग अलग मटीरियल को उनका रजिस्टर कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे उनकी रजिस्टिविटी की तम से बात करेंगे रजिस्टिविटी क्या होगी हम यूनिट लेंथ तो और यूनिट एरिया उन दोनों वायर्स का या उन दोनों कंडक्टर का लेंगे तब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं तो कंपेरिजन के लिए रजिस्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट हम रजिस्टिविटी के टर्म में ही बात करेंगे तो रजिस्टिविटी सिर्फ फोर्सेस अब हमने डायमेंशन जो फैक्टर था उसको हटा दिया रजिस्टिविटी की वजह से और हम हम बस रजिस्टेंस की बात करेंगे उन मटीरियल की तो रजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ वर्सेज उस मटीरियल पर रो को ही हम रजिस्टिविटी कहते हैं तो अब इसकी हम आगे हम देखते हैं तो ओम्स लॉ की हम ओम्स लॉ से हमें पता है यूजिंग द लास्ट इक्वेशन ओम्स लॉ रीड v इज इक्वल टू आई आर और रजिस्टेंस की वैल्यू अब हमने निकाली थी रो l बाई एल रो एल बाई ए तो v आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए अब हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर जो कि है करंट पर यूनिट एरिया टेक अन नॉर्मल टू द करंट तो करंट पर यूनिट एरिया जैसे कि आई बाई ए तो करंट पर यूनिट एरिया यहाँ पर कर आई बाई ए हो जाएगा और इसका एक नाम है उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी और इसे डिनोट करते हैं जे से तो करंट डेंसिटी क्या हुआ करंट डेंसिटी हुआ करेंट पर यूनिट एरिया और ये करेंट की डायरेक्शन के नॉर्मल होगा ये करंट के डायरेक्शन के नॉर्मल हम देते हैं और इसको हम जे से डिनोट करते हैं तो करंट हम देखेंगे बाद में कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये स्केलर लॉ वेक्टर लॉ वेक्टर लॉ ऑफ पेलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन और ट्रैंगल लॉ वेक्टर एडिशन को टू होल्ड टू होल्ड नहीं करता जबकि करेंट डेंसिटी हमारा वैक्टर क्वान्टिटी होगा इसको द ऐसा यूनिट्स ऑफ द करेंट डेंसिटी आर एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं करेंट की जो यूनिट है वो एम्पेयर है और एरिया की जो यूनिट है एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है तो करेंट डेंसिटी की यूनिट क्या हुई ए डी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर फर्दर इफ ई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर हुज लेंथ इज एल तो जब हम उसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे हम जब इस कंडक्टर में जब हम इस कंडक्टर में कोई भी कंडक्टर कंडक्टर में हम जब भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उस पोटेंशियल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और हम पिछले चैप्टर से पढ़ चुके हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है नेगेटिव रेडियंट ऑफ पोटेंशियल तो जो ई e होगा वो अगर हम ऐसा समझे ई इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू पोटेंट डिवाइडेड बाय लेंथ आ जाएगा तो हम उसी को यूज़ करने वाले हैं यानी कि हम पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अब लिखने वाले हैं तो यहाँ पर अब हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि द करेंट डेंसिटी एक सेकेंड तो फर्दर इफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर हुज लेंथ इज अगर ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस कंडक्टर की जिसकी लेंथ कितना है एल लेंथ है जैसे हमने लिया था हम एल लेंथ लिया था दैन द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इस एंड इस ई एल हमें पता है ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल होता है तो उस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं जो पोटेंशियल वो कितना आएगा 
ई इंटू लेंथ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ आएगा मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो V किसके इक्वल आएगा ई एल के क्योंकि E जो होता है V अपॉन L होता है तो V यहाँ से ई एल आ जाएगा तो हम V की जगह ई एल यहाँ इस इक्वेशन में थ्री पॉइंट वन जीरो में पुट कर देंगे तो इसको पुट करने बाद पर हमें V ई एल मिल गया V जो है ई एल मिल गया और यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आई रो एल बाई ए थी तो यहाँ से ई एल और यहाँ पर जे जे हमें पता है करेंट डेंसिटी करेंट पर यूनिट एरिया तो ई एल ई एल कहाँ से आया पोटेंशियल से आया पोटेंशियल इज ई एल एंड आई अपॉन ए इज जे करेंट डेंसिटी और रो का रो रहा और एल एल रहा तो यहाँ से हमारा रो रो रहा आई अपॉन ए वहाँ पर जे बन गया और एल वहाँ एल ही रहा एल लेंथ तो यहाँ से हमारा और एल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो ई इज इक्वल टू जे डॉट रो तो द अब रिलेशन फॉर मैग्नीट्यूड्स ई एंड जे कैन इंडीड बी वेक्टर बी कास्ट इन अ वेक्टर को हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर है और जो करेंट डेंसिटी है क्योंकि एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जब हम बात करें करेंट की तो करेंट हम एक पूरे क्रॉस सेक्शन का ले रहे पूरे वायर के थ्रू ले रहे लेकिन हम जब हम करेंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम एक छोटे से पॉइंट पर एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट पर ले रहे हैं और एक एक छोटे से पॉइंट में जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो वहाँ पर ये करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और रो हमारा रजिस्ट्रिविटी है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर ई और जे हमारा दो वेक्टर क्वांटिटीज है तो द करेंट डेंसिटी विच वी हैव डिफाइंड एज द करेंट थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल टू द करेंट इज ऑल्सो डायरेक्टेड अलॉन्ग ई तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं जो करंट डेंसिटी भी हम किस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी तो करंट की करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा या करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है एंड इट्स आल्सो अ वेक्टर तो जे भी क्या है एक वैक्टर क्वान्टिटी है दस द लास्ट इक्वेशन कैन बी रिटर्न एस तो इस लास्ट इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं हमने रो का रेसी हमने इसको रीअरेंज किया है और रो का रेसी क्या आएगा रो का रेसी सिग्मा आएगा और सिग्मा को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी तो ई इज इक्वल टू जे डॉट रो से हमारा क्या आ गया जे इज इक्वल टू सिग्मा डॉट ई वेयर सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो सिग्मा वन अपॉन रो के इक्वल है और इसे हमने कंडक्टिविटी नाम दिया है ओम स्लॉ इज ऑफन स्टेटेड इन इक्वलेंट फॉर्म और इसको ही हम जे इज इक्वल टू रो ये को हम ओम स्लो इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहते हैं इन एडिशन टू इक्वेशन थ्री पॉइंट वन थ्री इन एडिशन टू इक्वेशन थ्री पॉइंट थ्री इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द ओम स्लो एट राइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और अगले सेक्शन में हम ओम स्लॉ को ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे